Всем привет, с вами Светлана. Лавандовые поля являются одной из визитных карточек Болгарии. Полюбоваться такой фиолетовой и ароматной красотой можно в июне месяце, во время цветения лаванды. Лаванда и лавандовые поля стали одной из визитных карточек Болгарии наряду с полями роз. По одной из легенд, изгнанным из Ра Адаму и Еве, Бог подарил целебную траву лаванду для услаждения души. И действительно, у лаванды много полезных свойств. Она ароматна, лечебна, декоративна. О лечебных свойствах лаванды стало известно еще во времена Древнего Рима. Во времена Римской империи лаванда продавалась по цене 100 динариев за фунт, что было примерно столько же, сколько месячная зарплата сельскохозяйственного рабочего или 50 стрижек парикмахеров. В промышленных масштабах растения выращивают в основном для производства лавандового масла. Кроме как в парфюмерии лаванда находит применение и в производстве множества косметических продуктов, таких как кремы, зубные пасты, воды для лица и ополаскивателя, а также разных лекарств, мази и в кулинарии. Сейчас Болгария находится среди лидеров по производству лавандового масла в мире. По статистике, каждый второй турист, который отдыхает в золотых песках и планирует съездить на экскурсию, обязательно включает в свою культурную программу посещения монастыря Аладжа. И тому есть несколько причин. Расположен скальный монастырь в юго-западной части природного парка «Золотые пески». Расположен на расстоянии 14 километров севернее Варны и в 3 километров от курорта «Золотые пески». Одним из самых загадочных и популярных святых мест на территории Черноморского побережья Болгарии является православный скальный монастырь Аладжа. Недалеко от входа в монастырь есть бесплатная парковка. Далее придется подняться в гору по пешеходной дорожке, которая ведет ко входу на территорию монастыря. На входе на территорию монастыря стоит кофемат и автомат по продаже напитков и снеков. Оригинальное христианское название монастыря не сохранилось. Название же Аладжи имеет турецкое происхождение и обозначает пестрый, разноцветный. Возможно, яркие стенописи, корни которых тянутся из средневековья и дали ему это название Аладжа. А сейчас мы идем в сам скальный монастырь. Спустя столетия или два после официального принятия христианства в Болгарии монахи-отшельники искали аскетическую жизнь среди скал и лесов, обеспечивая уединение и считается, что они начали использовать пещеры как монастырские кельи. Как скальный христианский монастырь окончательно оформился в XIII веке. В конце XIV века, после завоевания Болгарии Османской империи, монастырь был разрушен, но отшельники продолжали населять пещеры до XVIII века. Сам монастырь состоит из двух ярусов. В первом находится келье монахов, трапезная и, собственно, храм. Небольшая часовня уютно разместилась на втором этаже. Есть здесь и катакомбы, в которых болгарские монахи прятались от османских завоевателей.
А сейчас мы поднимемся выше. Вид открывается с монастыря Аладжа. Вдали виден курорт Золотые пески. На территории сразу после входа слева есть музей. В музее демонстрируется все, что связано с историей богоугодного заведения. Регулярно проходят интересные выставки. Одна из экспозиций посвящена исследованиям братьев Шкарпю и многим другим археологам, последовавшим за ним. Существует множество легенд об этом монастыре и монахах, населявших его. Есть лавочки, где можно просто посидеть, подышать чистым лесным и морским воздухом и насладиться природой. В этом автомате можно купить юбилейную монету за 4 лева. Можно пройти еще 700 метров по лесу на юго-запад от монастыря Ладжа, где расположена группа пещер, известных как катакомбы. Рядом с монастырем находится катакомбы. Сейчас мы с вами посетим катакомбы. Интересно, где находится катакомбы? Что-то их еще нету. Налево, направо, прямо. А, о, да, вывеска. В правильном направлении движетесь, товарищи. Тропинка все уже и уже, катакомбы еще не начались. Идем дальше. Или туда? Туда? Или туда? Туда, ладно. С 4 века в этой местности в катакомбах, высеченных в языковой ответственной скале, обитали христианские отшельники. Там темно, страшно, но я попробую зайти туда с фонариком. 
Oj. Oj. Вот так. Вот такие катакомбы. Тропинка, ведущая к катакомбам, подходит для прогулок только в сухую погоду. Во время дождей ее размывает, от чего она становится довольно скользкой и дополнительно появляются комары. Через монастырь проходит 5 пешеходных маршрутов. Красный, синий, желтый, зеленый и оранжевый. Изучение монастыря не прекращается и в наше время, так как точная история его возникновения пока остается тайной. Почитав отзывы об этом монастыре, мы узнали, что у некоторых людей после посещения этого места прошла головная боль. На территории комплекса по воскресеньям проходит ночное аудиовизуальное шоу «Легенды монастыря Аладжа». Собираясь на экскурсию в монастырь, позаботьтесь о правильной экипировке. Головной бор не обязательно, так как монастырь и прилегающая территория находятся в густом лесу. А вот удобно и закрыто обувь типа кроссовок – обязательное требование. Где бы ни селились древние римляне, они строили бани. Одним из ценнейших памятников культуры Варны в прошлом Одессос являются римские бани, расположенные в центральной части города, неподалеку от морского вокзала на углу улиц Сан-Стефану и Хан-Крум. Видите, это только малая часть раскопанных руин. Остальная часть находится под этими зданиями. Грандиозное строительство – безупречное исполнение блестящего архитектурного замысла. Богатство украшения делают терму уникальным памятником древней архитектуры на болгарских землях. Они свидетельствуют о расцвете культуры в городе во втором 3 веках, о его богатстве и благосостоянии. Варнинские бани являются одними из крупнейших в европейской части Римской империи. Источник воды, который раньше использовался для римских бань, в наше время пользуется в плавательном приморском бассейне. Это римские бани, крытые бани с горячей минеральной водой. Их строительству предшествовало строительство водопровода. Была построена самая большая городская баня на Балканах и четвертая по величине в Европе после бань Каракалы и Диоклетиана в Риме и Тревире. Римские термы занимали более 7 тысяч квадратных метров. Сохранившиеся стены местами достигают 22 метра высоты. В те времена бани были не только местом купания, но и центром общественной жизни. Само купание в римской бане происходило в ванне с горячей водой. Она занимает центральное место в плане бань. Три основные бани были богато украшены гранитными колоннами, мраморными римско-коринфинскими капителлями и колоннами. В банях были и другие помещения разного назначения – зал для ополаскивания теплой водой, для полоскания горячей водой, туалеты, котельная. Исключительный интерес и по сей день вызывает система отопления, соединенная с двойным полом и специальной полости, которая переносит теплый воздух на крышу ванной комнаты. Среди других общественных зданий бани были важной частью повседневной жизни Одессоса.